హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వెబ్మొబైల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ ఛానల్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాము మీకు టెక్నాలజీస్ గురించి కంపెనీస్లో టాప్ కంపెనీస్లో ఉన్న టెక్నాలజీ ట్రెండ్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని అడిగితే చాలామంది ఎస్ చెప్పారు సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ దిస్ వెబ్ సిరీస్ ఇన్ దిస్ విల్ బి కవరింగ్ ఫ్యూ కంపెనీస్ అండ్ ద టెక్నాలజీ ట్రెండ్స్ ఇన్ దట్ కంపెనీస్ సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఈరోజు స్కాడింగర్ అనే ఒక కంపెనీని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము సో స్కాడింగర్ అనే కంపెనీ ఏంటి బేసిక్గా ఏం చేస్తారు వాళ్ళు సో టెక్ బయో టెక్నాలజీ బయో కెమి కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫార్మాసిటి ఫా ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్కి వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోవటానికి సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసే కంపెనీ స్కాడింగర్ ఓకే సో దీనిలో ఎవరు మేజర్ ఇన్వెస్టర్స్ సో మీ అందరికి తెలిసిన అతనే బిల్ గేట్స్ బిల్ గేట్స్కి నైన్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఉంది కంపెనీలో సో ప్రాబబ్లీ బిల్ గేట్స్ స్టీవ్ జాబ్స్ చనిపోయిన తర్వాత అంత డబ్బున్న మనిషి అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న మనిషి తన ప్రాణం తను కాపాడుకోలేకపోయాడు మేబీ ఏ టెక్నాలజీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎవరు చనిపోకుండా క్యాన్సర్ లాంటి జబ్బులతో చనిపోకుండా ఉండటానికి వాటిని తయారు చేసే కంపెనీస్ కంపెనీస్కి ఫెసిలిటేట్ చేయాలి టెక్నాలజీని ఇంప్రూవ్ చేయాలి వాటిలో అన్న ఆలోచనతో మేబీ ఈ స్క్వాడింగర్ అనే కంపెనీలో ఎక్కువ డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారు ఓకే ఆయనతో పాటు డిఈ షా అని ఈయన స్టీవ్ జా బెల్ గేట్స్ మనకు నైన్ పర్సెంట్ స్టేక్ హోల్డర్ అయితే డిఈ షా మేజర్ స్టేక్ హోల్డర్ ఈ కంపెనీలో సో డిఈ షా గురించి మీకు తెలియాలంటే ప్రాబబ్లీ ధృవ సినిమాలో విలన్ని చూస్తుంటారు కదా ఆయన 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 లాగే ఆయన ఈయన చరిత్ర కూడా అలాగే ఉంటుంది అంటే అంత కేపబిలిటీ ఉన్న పర్సన్ సో ఈయన అంటే ఆయన నేను విలన్ అని చెప్పట్లేదు ఈయన అంత కేపబిలిటీ ఉన్న సైంటిస్ట్ సో కం ఈయన పిహెచ్డి ఇన్ కంప్యూటేషనల్ ఫైనాన్స్ చేశారు వాల్ స్ట్రీట్లో పనిచేశారు వాల్ స్ట్రీట్లో పనిచేసి అక్కడి నుంచి కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బ్రో బ్రోకరేజింగ్ అవన్నీ చేసిన తర్వాత కొంతకాలం యూనివర్సిటీలో కూడా పనిచేశారు పనిచేసి కంప్యూ కంప్యూటేషనల్ మెడికల్ సైన్సెస్కి చాలా కాంట్రిబ్యూషన్ ఈరోజు కూడా చేస్తూనే ఉంటారు ఈయన అలాంటి పర్సన్ కూడా మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టేక్ ఉంది ఈ కంపెనీలో సో ఇంత ప్రముఖ మనుషులు ఎందుకు ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అని చూడటానికి నేను ఒక చిన్న వీడియో ప్లే చేస్తాను ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత నేను ఆ వీడియోని ఫర్దర్గా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాని తర్వాత మనం ఈ ఈ కంపెనీలో యాజ్ అ ఫ్రెషర్ ఆర్ యాజ్ అ టెక్నాలజీ పర్సన్ మనం ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు మనం ఎలా జాబ్ చేయొచ్చు ఏం జాబ్స్ ఉన్నాయి అన్నది కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం సో లెట్స్ మీట్ ఆఫ్టర్ దిస్ వీడియో ప్లేస్ Computer simulations have improved our lives in countless ways, advancing everything from airplane and automotive design to helping us achieve amazing feats in architecture and civil engineering. In the field of chemistry, however, computer simulations have seen mixed results, with some early efforts not living up to the hype, thus relegating in silico molecular design to a mere supporting role in research programs. Fortunately, we're now at an inflection point. Thanks to advances in both computer technology and the underlying science, molecular simulation has become a true enabling technology. While Moore's law anticipated the advances in computer hardware improvements, scientific improvements, specifically accuracy of predictions, were required to make computational assays a reality. permitting millions of compounds to be screened virtually at a fraction of the time and cost of traditional drug discovery. One of the key components of the computational assay is Schrodinger's application of free energy perturbation theory for predicting binding affinities with experimental precision. The FEP plus application is responsible for discovering many promising lead compounds that may otherwise have been missed in several real-world drug discovery projects. Schrodinger leads the industry in prediction accuracy owing to a continued commitment to innovate the underlying science. In fact, you could say that science is in our DNA. Our founders, professors Richard Friesner and Bill Goddard, are world-renowned scientists, members of the National Academy of Sciences, and have countless publications between them, including seminal works in theoretical chemistry and wide-ranging applications in drug discovery and materials research. Moreover, our focus and heavy investment in science have been made possible by our investors, David Shaw and Bill Gates, each of whom shares a strong passion and personal commitment to improve human health. 
We work closely with our founders and our impressive board of scientific advisors to create real-world solutions to address the everyday problems researchers face. Our methods for development and applications are well recognized in peer-reviewed journals and by our legion of users worldwide. More recently, we've also embarked on collaborations with partners in pharma and biotech to directly apply our breakthrough technologies in a number of drug discovery programs. This, in turn, leads to further improvements of the underlying algorithms as we identify areas for further improvements. Because the same physics-based technology applies equally well in life science as materials research, the advanced simulations in our material science suite have been helping scientists and engineers innovate new compounds and new materials. We know that chemists work in multidisciplinary teams, which is why we've created an enterprise-level informatics platform, Live Design, to promote ideation, facilitate communications between all members of a discovery team, and put our advanced scientific solutions at the fingertips of every researcher in the world. Let Schrodinger's science and software solutions transform the way you design therapeutics and materials to improve human health and quality of life. సో ఈ వీడియో చూసారు కదా ఈ వీడియోలో మీరు గమనించుంటే సైంటిస్ట్స్ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ వాడుతున్నారు లేదా కాంపౌండ్స్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని అటు ఇటు కదులుతున్నాయి సో ఏంటంటే బేసిక్గా వీళ్ళ కంపెనీ స్కాడింగర్ అనే కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక కెమిస్ట్ కూర్చొని ఒక పర్టికులర్ రోగానికి డేట్ ఈ పర్టికులర్ కెమికల్ అయితే బాగుంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెంగ్యూకి మనం ఒక క్లోరోఫిల్ ఏదో ఇచ్చి ఉంటాం సో క్లోరోఫిల్ ఇచ్చి ఉంటే డెంగ్యూ లాంటి సిమిలర్ డిసీజ్ కూడా కరోనా వైరస్కి కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటే దాన్ని అటాక్ చేయాలంటే మేబీ ఈ కాంపౌండ్ వాడితే ఎలా ఉంటుంది ఆ కాంపౌండ్ వాడితే ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది దాన్ని ఎలా చంపుతుంది కెమికల్ ఆ పర్టికులర్ రోగాన్ని ఈ కాంపౌండ్ కాంబినేషన్స్ ఎలా చంపుతాయి మనిషిని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేయకుండా ఉంటాయి హ్యూమన్ ట్రయల్స్కి పంపించచ్చా సేఫ్ అయినా ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఒక కరోనా వైరసే వచ్చింది మనకి ఇంత మన అందరికి తెలిసిందే కరోనా వైరస్కి ఇప్పటిదాకా క్యూర్ లేదు టో వన్ ఇయర్ పైన అవుతుంది కరోనా వైరస్ వచ్చి కూడా సో వన్ ఇయర్ అవుతుందా కానీ పర్టికులర్గా ఒక కంపెనీ వచ్చి కంప్లీట్గా సాల్వ్ చేయలేరు ఎందుకంటే అది టూ కాంప్లెక్స్ దానికి కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి వైరస్ని చంపాలి మనిషిని ఏం చేయకూడదు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఉండాలి సో దీనికి కొంత డేటా కావాలి సో ఈ డేటా మనుషులు ఎనలైజ్ చేసి సైంటిస్ట్ ఎనలైజ్ చేసి వాళ్ళ కాంపౌండ్స్ తయారు చేసి అవి క్లినికల్ ట్రయల్స్కి వెళ్ళి అవి అప్రూవ్ అవడానికి చాలా టైం పడుతుంది సో లక్కీగా స్కాడింగర్ ఒక వాళ్ళకి ఓన్ అల్గారిథమ్ ఉంది ఓన్ అల్గారిథమ్ ఓన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ ఉంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆర్టిఫిషియల్ టెక్నా ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ వాడుకొని డేటా పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది ఏ మనుషులకి ఏం సెట్ అయిని ఒక ఇండియన్ అయితే వాడికి డెంగ్యూ డిసీజ్ వచ్చి ఉంటే వాడి మీద ఏం కెమికల్స్ వాడితే అది వాడు ఎలా ముందుకు వెళ్ళాడు వాడికి మీద ఎలా ప్రోగ్రెస్ ఉంది ఈ డేటా అంతా వాడుకుంటుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఈ డేటా ప్రొఫైల్ చేస్తుంది ఒక పర్టికులర్ సినారియోని ప్రొఫైల్ చేసి ఈ కాంబినేషన్ అయితే ఈ పర్టికులర్ కాంబినేషన్ అయితే ఆఫ్ డిసీజ్ ఉంటే ఈ పర్టికులర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెమికల్స్ వాడితే బెస్ట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది అని అదే మల్టిపుల్ ఫౌండేషన్స్ కాంబినేషన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది చేసుకొని అదే టెస్ట్ కొన్ని సిమ్యులేషన్ టెస్ట్ రన్ చేస్తుంది సో కొన్ని సిమ్యులేషన్ టెస్ట్ రన్ చేసి ఇది బాగుంది ఇది బాగాలేదు అని అదే డిసైడ్ అవుతుంది సో మ్యాసివ్ కంప్యూటేషన్ పవర్ కావాలి దీనికి మ్యాసివ్ అంటే హ్యూజ్ మ్యాసివ్ మ్యాసివ్ కంప్యూటేషన్ పవర్ కావాలి అలాంటి కంప్యూటేషన్ పవర్ పవర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి మరి స్కాడింగర్ ఏం చేస్తుంది స్కాడింగర్ ఒక అల్గారిథమ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ని తయారు చేసి వాళ్ళకి అమ్ముతుంది సో వాళ్ళకి అమ్మినప్పుడు ఈ కంపెనీస్ జిలేడ్ కానీ నుంబెస్ కానీ కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఆ కంపెనీస్ రీసెంట్గా చాలా ప్రామిసింగ్ డ్రగ్స్ బయటకు వచ్చినాయి సో ఆ ప్రామిసింగ్ డ్రగ్స్తో వాళ్ళు బయటకు రావాలంటే వాళ్ళకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఆ సాఫ్ట్వేర్ లేకుండా వాళ్ళు ఈ కాంబినేషన్ ఇంత ఫాస్ట్గా వాళ్ళు చేయటం కుదరదు వాళ్ళకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డ్రగ్ని తయారు చేయాలంటే ఒక టూ థౌజండ్ సైంటిస్ట్లు కూర్చొని కలిసి మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ కూర్చొని కొలాబరేట్ అయ్యి పనిచేస్తే వాళ్ళు ఫైనల్గా టూ హండ్రెడ్ డ్రగ్ కాంబినేషన్స్ వస్తారు ఆ టూ హండ్రెడ్ డ్రగ్ కాంబినేషన్స్లో నుంచి ఎఫ్డిఏ అప్రూవల్కి వెళ్ళేవి ఇరవైవో ముప్పైవో ఉంటాయి దాని నుంచి ఫైనల్గా ఎఫ్డిఏ అప్రూవ్ చేస్తే ఒకటి అప్రూవ్ చేస్తుంది ఒక డిసీజ్కి సో ఇంత మ్యాసివ్ ఇంటెన్సివ్ రీసెర్చ్ అవసరం పడుతుంది సో కొన్ని కొన్నిసార్లు వాళ్ళు అనుకున్న కాంబినేషన్ కాకుండా ఇంకో కాంబినేషన్ కొంచెం స్లైట్ వేరియేషన్ చేస్తే యాక్చువల్ ఆ కాంబినేషన్ బాగా పనిచేస్తుంది సో ఈ వీడియోలో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటంటే వాళ్ళు కెమిస్ట్ కూర్చొని కాంపౌండ్స్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని కాంబినేషన్స్ని మిస్ అవుతారు 
సో ఆ మిస్ అవ్ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆ కాంపౌండ్ దేన్ని మిస్ చేయకుండా ప్రతి ఒక్క పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ అది వెరిఫై చేస్తుంది వెరిఫై చేసి ఈ కాంబినేషన్ అయితే ఈ డిసీజ్కి పర్ఫెక్ట్ సెట్ అవుతుంది యాజ్ పర్ ద ప్రీవియస్ డేటా ఇంతకుముందు ఉన్న డేటా బట్టి ఈ కాంబినేషన్ బెస్ట్ ఈ డిసీజ్కి ఆ డిసీజ్ని అనలైజ్ చేస్తే డ్రగ్ని అనలైజ్ చేస్తే హ్యూమ్ పేషెంట్ అనలైజ్ చేస్తే ఇవన్నీ కాంబినేషన్ అనలైజ్ చేసి ఈ ఈ కాంబినేషన్ అయితే బాగా పనిచేస్తుంది అని కొంత సెట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ని తీసుకొస్తుంది తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వాళ్ళ రిసెర్చ్ని స్టార్ట్ చేస్తారు కెమిస్ కెమిస్ ఫార్మస్ ఫార్మసిస్ అండ్ పిహెచ్జీ సైంటిస్ట్ వాళ్ళకి వాళ్ళ రీసెర్చ్ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రొవైడ్ చేసిన సెట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ప్రాబ్ మోస్ట్ ప్రాబుల్ డ్రగ్స్ని తీసుకొని అక్కడి నుంచి వాళ్ళ పని వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు ఇంతకుముందు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయడం వల్ల టైం ఎక్కువ పట్టేది సో స్కాడింగర్ మల్టిపుల్ కంపెనీస్కి డ్రగ్స్ని ఫాస్ట్గా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అందుకనే మనం ఇంతకుముందు చూసినట్టు ఇన్వెస్టర్స్ దీనిలో డబ్బులు చాలా పెడుతున్నారు సో అది స్కాడింగర్ యొక్క చరిత్ర అండ్ స్కాడింగర్ యొక్క టెక్నాలజీ గ్రోత్ సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఏం కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఒకసారి ఓకే సో మీరు స్కాడింగర్ వెబ్సైట్కి వెళ్తే ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు చూస్తున్నారు ఇక్కడ కార్తిక్ రాజగోపాల్ అని ఒక దేశీనే పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు ప్రాబ్లీ దేశీలు చాలామందే ఉండి ఉంటారు వాళ్ళ కంపెనీలో సో ఇక్కడ మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంటే ప్రస్తుతానికి ఈ ఛానల్ మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కోసం చూస్తే ఇక్కడికి వచ్చి న్యూయార్క్లో కానీ లేకపోతే వేరే ఇండియాలో కానీ చూ ఫస్ట్ న్యూయార్క్లో చూద్దాము న్యూయార్క్లో చూస్తే వాళ్ళకి పైథాన్ ఇంజనీర్స్ పైథాన్ పైథాన్ డెవలపర్ ఇంటర్న్ కావాలని అడుగుతున్నారు ఫ్రెషర్ పైథాన్ మీద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్ కావాలని అడుగుతున్నారు ఓకే అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంజనీర్ కావాలి అని అడుగుతున్నారు సో గిట్ ఉంది రెస్పల్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ సిఎస్ఎస్ త్రీ అడుగుతున్నారు అండ్ యాంగ్లర్ అడుగుతున్నారు జేఎస్ ఫ్రేమ్ బాక్స్లో పట్టుద పట్టు ఉండాలని అడుగుతున్నారు రియాక్ట్ చేసి అడుగుతున్నారు సో ప్రిడి మచ్ వాళ్ళు అడుగుతున్నా ఎక్కువగా పైథాన్ అండ్ ఫ్రంట్ అండ్ ఫ్రేమ్ బాక్స్ అడుగుతున్నారు సో ఇంకో కొన్ని పొజిషన్స్ చూసామనుకోండి దానిలో జనరల్గా జావా అడుగుతున్నారు జావా పైథాన్ లైనెక్స్ గిట్ అడుగుతున్నారు క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి బ్యాచిలర్స్ ఆర్ మాస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అని అడుగుతున్నారు సో ఇవి వీళ్ళ జనరల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కాఫ్ కా హడూప్ సో ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ కదా సో డిస్ట్రిబ్యూట్ కంప్యూటింగ్ అడుగుతున్నారు అండ్ హడూప్ అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళు పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటాని అనలైజ్ చేసి ఫర్దర్గా ఎన్హాన్స్ చేయాలి సాఫ్ట్వేర్ని సో అల్గోర్థమ్స్ని మాడిఫై చేయాల్సిన నీడ్ ఉంటుంది వాళ్ళ కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు సో ఇప్పుడు మనం చూసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి వాళ్ళు అడుగుతున్న జాబ్ ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది సో ఇవి మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది న్యూయార్క్లో ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ ఇవి ఈ కంపెనీలోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే సో ఇక్కడ ఫనీగా వీళ్ళు సి ఆ ఓపెనింగ్స్ ఇన్ దేశీస్ అని పెట్టారు దేశీస్ అంటే అది కొడితే మనకి ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్తుంది సో డీ షా కెరియర్స్కి వెళ్తుంది డీ షా కెరియర్స్ హైదరాబాద్ జాబ్స్ అవైలబుల్ హైదరాబాద్ అని అడుగుతున్నారు సో హైదరాబాద్ జాబ్స్ చూసామనుకోండి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫార్టీ సెవెన్ జాబ్స్ ఉన్నాయి సో దీనిలో మల్టిపుల్ ఫైనాన్స్ మీద ఉన్నాయి ఫైనాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నోళ్ళు ఎంబీఏ ఇంట్రెస్ట్ చేసి ఉన్నోళ్ళు చాలామంది ఇవి కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో మనం ప్రస్తుతానికి కంప్యూటర్ సైన్స్ చూసామనుకోండి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ టెక్ జాబ్స్ చూస్తే ఒక జాబ్ ఉందంట సో ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు అడుగుతుంది క్వాలిటీ అనలిస్ట్ గురించి అడుగుతున్నారు సో ఇవి మనకి జనరల్గా కనపడే పొజిషన్స్ సో ఇక్కడ క్వాలిటీ అండ్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ కూడా చూద్దాము రియాక్ట్ రిడక్స్ ఫుల్ స్టాక్ అడుగుతున్నారు సో కమ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగుండాలి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి అని అడుగుతున్నారు ఓకే ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ రిలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు ఒకవేళ ఈ పొజిషన్కి అయితే సో ఇక్కడ ఇండియాలో వచ్చేసి రియాక్ట్ రిడక్స్ స్టాక్ అడుగుతున్నారు ఆ స్టాక్ మీద పనిచేసి ఉండాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు లాజికల్ స్కిల్స్ ఉండాలంటున్నారు అండ్ వర్బల్ స్కిల్స్ ఉండాలి అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ సో ఇది మనం వెతుక్కునే విధానం సో మల్టిపుల్ జాబ్స్ మీకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ మీరు ఎంబీఏ అయితే అలాంటి సైన్సెస్ అయితే ప్రాబ్లీ మీరు ఇక్కడ వెతుక్కోవచ్చు ఓకే సో అది మన బేసిక్గా జాబ్స్ వెతుక్కునే విధానం సో ఒకవ
హడుపు స్పార్క్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ వీటి మీద పనిచేసి ఉంటే వీళ్ళకి రెజ్యూమ్ ఫార్వర్డ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళ మీరు గమనించినట్టు వాళ్ళు కూడా మెషిన్ లర్నింగ్ ఏఐ వాడుతున్నారు డేటా డేటా అనలైజ్ చేయడం వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది సో ఈ స్కిల్స్ అనేవి ఈ కంపెనీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి వెళ్ళే కొద్దీ కూడా సో హోప్ఫుల్లీ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటా సో లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్స్ అండ్ యా జస్ట్ లెటర్స్ నో వాట్ వీ కెన్ డూ బెటర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ